。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。六百一十八，购物节将近，各大商家都绞尽脑汁谋求销量创新高，而考验明星们带货能力的时间也到了。几乎半个娱乐圈的明星都投身到各大六百一十八晚会中，相比之下，尚未正式回归荧幕舞台的肖战，倒显得有几分落寞。而且就在六月十六日，肖战粉丝后援会还发布重磅消息，宣布即日起更名为肖战影音会官微。仅保留肖战全平台安利组，负责各平台日常宣传安利工作。肖战影音会将撤去付费职位，今后会将重心放在肖战的影视、音乐等作品和活动宣传上，专注公益，以实际行动传递正能量。这也意味着肖战从此之后，并没有官方的后援会，影音会也只以宣传为主。对于一个正在的流量来说，在618这个。比拼带货实力的关口，粉丝们来一波这样的操作，的确勇气可嘉。这一切也源于偶像的引导作用。在前段时间，网络上频频爆出肖战粉丝超出底线应援事件，给肖战本人和粉丝群体都带来了严重的负面影响。肖战及工作室多次严肃发文规劝，倡导粉丝好好学习，认真工作，尽好自己的责任和义务，遵守职业规范和行业底线。肖战更直接说：“我不需要应援。”表达了自己的态度。肖战后援会更名，也是跟随肖战步伐的转型，为了肖战未来更好的发展。不过，对于肖战来说，从去年《陈情令》走红，至今还不到一年时间，其中更有数月深陷网络负面舆论泥沼中，甚至至今仍受227事件困扰。此时此刻，却没了粉丝后援会的助力。在数据方面和其他流量比拼的确处于劣势，面对这些，肖战真的无所畏惧吗？肖战当然是有底气的。某财经数据研究机构发布的《明星消费影响力》榜单中，肖战以满分的消费辐射力和带货直达力指数登顶在休闲食品品类消费影响力冠军。在此次某电商平台618活动中，肖战代言的同款啤酒月销售突破75000家，销售额突破 1,574 万；某自热饭品牌全线代言产品月销售额突破 2,271 万，其中限量5万份明星套装销售额达到990万，一直保持着优异的消费带货力。即使最近几个月，带货能力也依然被品牌方青睐。6月16日，肖战代言的某奶茶品牌还发布了新的物料，图片中肖战造型清爽，一如既往露出阳光温暖的笑容，相当具有亲和力。而且还有两个他代言的品牌方为争论代言人肖战是超 A 还是超甜，在线愉快的打架，顺势推出联名款，在代言界实属罕见。这一切都最终说明了，肖战真正被大家看到并且被喜欢，即使没有后援会。也一定有清朗的未来。另外，肖战荣登最新一期明星势力榜冠军。作为扶贫产品体验官，肖战实地走进河北玉县，引发了强烈反响。肖战用自己的实际行动带动大家对于公益的关注和参与。肖驿站发起的2020年度的随手捐书活动，也得到了大家积极的响应和参与。从五月底发起。到目前短短半个月时间，已经陆续收到了一万六千本爱心图书，该数量为公益组织工作人员粗略估算。聚沙成塔，点滴爱心终会成强大暖流。用数据说话，肖战没在怕的。但是从今以后，大家会更加关注肖战的影视作品、音乐作品和肖战的公益活动本身。没有了后援会的肖战，依然可以凭实际行走娱乐圈。有一句话说的非常好，这句话用在肖战身上也再合适不过了。冤枉你的人比任何人都知道你有多么的冤枉，多么的委屈。那些打着肖战壁虎的黑粉们，比谁都清楚肖战是有多么的伪。无奈，试问那些人有什么理由要不断的抵制一个充满社会责任心、到处做公益、帮助了很多需要帮助的人、懂得感恩的正能量偶像？近日，肖战代言的开小灶线下体验馆已经实名落地，就在沈阳苏宁广场。6月20日开始，到计时还有四天的时间，这无论对于支持肖战的粉丝。
还是对于肖战自己来说，都是一个非常好的消息，也了解证明了。正能量的偶像依旧有很多的人在背后支持，这些人的做法值得点赞，值得我们为他们摁个棒。